గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్ వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ప్రస్తుతం మనకు గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచిస్తోంది ఒక ఫ్లాటిష్ ఓపెనింగ్ను లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ నష్టాలతో ముగిసాయి అక్కడ క్యూ త్రీ అంటే క్యాలెండర్ ఇయర్ క్యూ త్రీ జీడిపి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించి ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వచ్చింది టూ ఇయర్ హై ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు జీడిపి తగ్గాలని కోరుకుంటున్నారు కానీ జీడిపి పెరుగుతోంది రిసెషన్ సంభవించడం లేదు అనుకున్న విధంగా కాబట్టి అక్కడ మార్కెట్స్ నెగిటివ్గా రియాక్ట్ అయ్యాయి నాస్డాక్ మోర్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది బట్ ఆసియా ఖండంలో ఈ సమయంలో మాత్రం యుఎస్ బాండ్ ఈల్డ్స్ని బాండ్ ఈల్డ్స్ కొద్దిగా తగ్గాయి ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ పర్సెంట్కి వచ్చాయి అక్కడ అక్కడ పరిస్థితిని అమెరికా పరిస్థితిని పట్టించుకోకుండా ఇవాళ ఈ వారాంతాన్ని పాజిటివ్గా ప్రారంభించాయి జపాన్ కావచ్చు తైవాన్ కావచ్చు ఇటువంటి ఇండిసెస్ అన్నీ కూడా నిఫ్టీ నిన్న మన మార్కెట్స్లో ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ని నిలబెట్టుకోలేకపోయింది మరొక రెండు వందల యాభై పాయింట్లు నష్టం చూసాం సెన్సెక్స్ నైన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సెప్టెంబర్ హై నుంచి చూస్తే నిఫ్టీ సుమారుగా మనకు పద్నాలుగు వందల పాయింట్లు నష్టపోయింది సో ఈ లాస్ట్ సిక్స్ సెషన్స్లో గందరగోళం జరిగింది మోర్ దాన్ థౌజండ్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ సెల్లింగ్ అనేది చూసాం సో సెప్టెంబర్ ట్వెల్త్ నుంచి కనుక మనం చూస్తే అంటే ఆ హై ఏదైతే చూసామో లైఫ్ టైం హై ఆ రోజు నుంచి కనుక చూస్తే నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇండెక్స్ అంటే బ్రాడర్ మార్కెట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే బ్రాడర్ మార్కెట్స్ నిన్న సర్ప్రైజ్ చేశాయి సో నిన్నటి వరకు మనం చూస్తే లైఫ్ టైం హై నుంచి నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇండెక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ డౌన్ అండ్ త్రీ నైంటీ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ నెగిటివ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి అంటే లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్గా మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మిడ్ క్యాప్ హండ్రెడ్ ఇండెక్స్ వాజ్ డౌన్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఎయిటీ స్టాక్స్ నెగిటివ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అక్టోబర్ ఎయిటీన్త్ నుంచి చూడాలి స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఎందుకంటే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అక్టోబర్ ఎయిటీన్త్న లైఫ్ టైం హైన్ టచ్ చేసింది అంటే ఈ మధ్యన మొన్న మొన్న ఒక వారం రోజుల క్రితమే అక్కడ నుంచి ఎయిట్ పర్సెంట్ పడిపోయింది నైంటీ ఫైవ్ స్టాక్స్ అక్టోబర్ ఎయిటీన్త్ నుంచి నివ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్లో హండ్రెడ్ స్టాక్స్లో ఉన్న ఎయిటీ ఫైవ్ స్టాక్స్ నెగిటివ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి సో డెల్టా కార్ ప్లాంటివి ఎన్ఎండిసి స్టైల్ ఆర్ నెవెన్ ఫ్లోరైన్ ఉషా మార్టిన్ జేబీఎం మార్టిన్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ కూడా ఇన్వెస్టర్స్ను లాస్ట్ పది రోజులుగా నిద్ర లేకుండా చేశాయి స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్లో త్రివేణి టర్బైన్ లాంటివి హెచ్ఎఫ్సిఎల్ డేటా ప్యాటర్న్ ఇటువంటివన్నీ కూడా అయితే నిన్న మనకు మధ్యాహ్నం ఒకటిన్నర ఆ సమయంలో బ్రాడర్ మార్కెట్స్ సంబంధించిన స్టాక్స్లో ప్రధానమైన స్టాక్స్ కొన్నింటిలో రికవరీ చూసాం ఇది నిన్న ట్రేడింగ్ సంబంధించి విశేషంగా చెప్పుకోవాలి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనండి హెడ్జ్ ఫండ్స్ అనండి లేదా హెచ్ఎన్ఐస్ వీళ్ళందరూ సమిష్టిగా ఏదో కలిసికట్టుగా ఒక నిర్ణయం తీస్తున్నట్లుగా మధ్యాహ్నం నుంచి కొన్ని స్టాక్స్లో కొనుగోళ్ళకు వెళ్ళారు ఎటువంటి స్టాక్స్ మనకు నిన్న పెరిగాయో మనం గమనించాం ప్రిజమ్ జాన్సన్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ వాజ్ అప్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ జిందాల్ సా పైప్స్ హై నుంచి కొద్ది కిందకు వచ్చినప్పటికీ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ సోనాటా సాఫ్ట్వేర్ జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ సోనా బిఎల్డబ్ల్యూ రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ స్వాన్ ఎనర్జీ అదానీ పవర్ స్టెర్లింగ్ అండ్ విల్సన్ బ్రైట్ కామ్ గ్రూప్స్ సరే అది తీసేయండి గుజరాత్ అంబుజ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ కూడా మనకు మంచి రికవరీ సంపాదించడం చూసాం అపార్ ఇండస్ట్రీస్ బిఎస్సి ఎంసిఎక్స్ ఇవన్నీ లో నుంచి బాగా పెరిగాయి కెనా మెటల్ బజాజ్ హిందుస్థాన్ షుగర్ ఎఫ్ఐఎస్ నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ అమ్మారు దే ఆర్ కంపల్సరీ సెల్లర్స్ నో ఎందుకంటే బాండ్ ఈల్డ్స్ అక్కడ ఆ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు అండ్ కొన్ని సెబీ నిబంధనలు కూడా ఉన్నాయి ఏంటంటే ఈ డిస్క్లోజర్ రూల్స్ సం సంబంధించిన డెడ్ లైన్ గడువు దగ్గర పడుతుంది దాంతో ఎఫ్ఐఎస్ ఆర్ నో కంపల్సివ్ సెల్లర్స్ సో ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ ఉధృతిని మనం అంతగా సీరియస్గా తీసుకునవసరం లేదు బట్ హెచ్ఎన్ఐస్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కమిట్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో చూస్తూ ఉండాలి అందువల్లనే మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్న స్టాక్స్లో నిన్న కొనుగోళ్లు జరగటం అవి లాభపట్టడం చూసాం మార్నింగ్ నిన్న మార్నింగే మనం అనుకున్నాం వెన్ దెర్ ఈస్ బ్లడ్ ఆన్ ది స్ట్రీట్స్ బై అని సో అది కొన్ని స్టాక్స్లో నిన్న చక్కగా పనిచేసింది జేడెస్ వెల్నెస్ లాంటి స్టాక్స్లో డిఐఐస్ నిన్న సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని వాళ్ళు కొన్నారు సో ఇక్కడ లార్జ్ ఎఫ్ఐఏ సెల్లింగ్ని మార్కెట్ అబ్జార్బ్
కరెక్షన్ ఇది బుల్ మార్కెట్ కరెక్షన్స్ చాలా షార్ప్గా ఉంటాయండి మనం ఏదైతే ఇప్పుడు చూసాము ఆల్మోస్ట్ నిఫ్టీ ఈ వారంలో త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ నష్టపోయింది సో ఒక షార్ప్ సావేజ్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో ఆంగ్లంలో చెప్పాలంటే చాలా ఉధృతంగా ఉంటుంది ఈ కరెక్షన్ ఒక కర్కశంగా ఉంటుంది ఈ కరెక్షన్ ఇది మనం బుల్ మార్కెట్స్లో వచ్చే కరెక్షన్స్ని వర్ణించాల్సిన తీరు ఇది అండ్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళ లాంగ్ పొజిషన్స్ నవంబర్ సిరీస్ మొదలవుతోంది ఈరోజు నుంచి ఈ శుక్రవారం నుంచి వాళ్ళ లాంగ్ పొజిషన్స్ ఇప్పుడు ఓన్లీ లెవెన్ పర్సెంట్ షార్ట్ పొజిషన్స్ ఎయిటీ నైన్ పర్సెంట్ వేర్ యాజ్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ పొజిషన్ కనుక మనం చూస్తే సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ లాంగ్స్తో వాళ్ళు ఈ సిరీస్ని ప్రారంభిస్తున్నారు వేర్ యాజ్ హై వాజ్ ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ కాబట్టి అందరూ కూడా నవంబర్ సిరీస్కి షార్ట్ పొజిషన్స్ని ఎక్కువగా క్యారీ చేశారు ఇంక్లూడింగ్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ నమ్మకాన్ని కొంతమేరకు సడలించి ఉన్నప్పటికీ కూడా షార్ట్ పొజిషన్స్ని ఎక్కువగా మనం రోల్ ఓవర్ చేయడం అనేది చూసాం కాబట్టి ఇక్కడ హిస్టారికల్గా ఏం జరిగిందో ఒకసారి చూస్తే సిరీస్ పరంగా జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సిరీస్లో ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ దే స్టార్టెడ్ ది సిరీస్ విత్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాంగ్స్ అంతే జూన్ ట్వంటీ 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 లాస్ట్ ఇయర్ జూన్లో ఆ సిరీస్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాంగ్స్తో వాళ్ళు సిరీస్ని ప్రారంభించినప్పుడు అక్కడి నుంచి నిఫ్టీ పదకొండు వందల యాభై పాయింట్లు పెరిగింది తర్వాత సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో థర్టీన్ పర్సెంట్ లాంగ్స్తో వాళ్ళు సిరీస్ని ప్రారంభించినప్పుడు నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ పాయింట్స్ లాభపడింది నిఫ్టీ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఈ ఏడాది నైన్ పర్సెంట్ లాంగ్స్తో వాళ్ళు సిరీస్ని ప్రారంభించారు అప్పుడు కూడా చాలా బేరిష్గా ఉన్నది మార్కెట్ ఆ టైంలో అక్కడి నుంచి నిఫ్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్స్ లాభపడింది అండ్ ఆ తర్వాత కాలంలో మనం ట్వంటీ థౌజండ్ని నిఫ్టీ టచ్ చేయడం చూసాం సో ఇప్పుడు నవంబర్ సిరీస్ని లెవెన్ పర్సెంట్ ఎఫ్ఐఎస్ లాంగ్స్తో మార్కెట్ ప్రారంభిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఏమిటి క్వశ్చన్ మార్క్ నిజంగానే అంత గతంలో జరిగినట్లుగా వెయ్యి పదకొండు వందల పదిహేను వందల పాయింట్ల ర్యాలీ వస్తుందా అంటే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాదు అనలేం కానీ అలా అని చెప్పేసి డెఫినెట్లీగా జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి లేదు ఎందుకంటే మార్కెట్స్ ఎప్పుడు మనకు చెప్పి ఏ పని చేయవు కాబట్టి సో ఒక లైట్ పొజిషన్స్తో మార్కెట్ ఈ సిరీస్ని ప్రారంభిస్తోంది తప్పకుండా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఒక చక్కటి అవకాశం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవకాశం ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తోంది సో డెఫినెట్లీ సమ్ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ నేను మనం చూసాం సట్లస్ జెల్ లాంటి స్టాక్స్లో వచ్చిన రికవరీ కావచ్చు బిఎస్సి లాంటి స్టాక్లో వచ్చిన రికవరీ బిఎస్సి ఒక దశలో టెన్ పర్సెంట్ డౌన్ బట్ క్లోజింగ్ సమయానికి ఇట్ వాజ్ అప్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఇక్కడ నిఫ్టీ ఈటీఎఫ్ కొనుగోలు చేయడానికి మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఎర్నింగ్స్ పాజిటివ్గా వచ్చిన కంపెనీస్లో మనం పొజిషన్స్ తీసుకోవడానికి ఒక అనుకూలమైన సమయం అనుకూలమైన అవకాశం కూడా మనకు కనిపిస్తోంది అండ్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ మనం చెప్పనవసరం లేదు పదే పదే ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో వాల్యుయేషన్స్ ఎంత అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయంటే దే దే దీస్ ఆర్ గ్రోత్ స్టాక్స్ అండి ఐసీఐసీఐ ఇప్పుడు అవి అందులో వాల్యూ కూడా కనిపిస్తుంది సో ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ వన్ ఇయర్ ఫార్వర్డ్ ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ చూస్తే టూ పాయింట్ త్రీ టైమ్స్ ఉంది కానీ ఫైవ్ ఇయర్ యావరేజ్ త్రీ టైమ్స్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ వన్ పాయింట్ నైన్ టైమ్స్ వర్సెస్ టూ పాయింట్ వన్ వన్ ఎక్స్ అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టైమ్స్ ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ వన్ ఇయర్ ఫార్వర్డ్ పీ చూస్తే ఫైవ్ ఇయర్ యావరేజ్ ఈజ్ త్రీ పాయింట్ వన్ టైమ్స్ సో ఇటువంటి ఒక అట్రాక్టివ్ ఆపర్చునిటీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో కనిపిస్తుంది ఫార్మాలో వాల్యూ కనిపిస్తుంది అలాగే నిన్న మార్నింగ్ మనం కొన్ని కన్జంప్షన్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అవి ఆటో యాన్సిలిటీస్ కావచ్చు ఎఫ్ఎంసీజీ కంపెనీస్ కావచ్చు అలాగే మరొక సెక్టర్ ఇవాళ ఇవాళ లైమ్లెట్లో ఉండే అవకాశం ఉంది మొబైల్ కాంగ్రెస్ని ప్రధానమంత్రి ఈరోజు ఢిల్లీలో నిర్వహిస్తున్నారు ఆ మొబైల్ కాంగ్రెస్లో సెమీ కండక్టర్స్ కావచ్చు ఫైవ్ జీ సిక్స్ జీకి సంబంధించిన చర్చలు జరగబోతున్నాయి అలాగే డ్రోన్స్కి సంబంధించిన చర్చలు జరగబోతున్నాయి ఇవన్నీ స్పేస్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన చర్చలు జరగబోతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా బహుశా అక్కడ ఏదైనా కొన్ని నిర్ణయాలు ఏమైనా వెలువడితే తప్పకుండా వాటి ప్రభావం కూడా మనకు మార్కెట్ మీద కనిపిస్తుంది సో ఇలా మనం మార్కెట్ని భాగాలుగా చూడాలి ముఖ్యంగా నిన్నటి ట్రేడింగ్లో అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో కానీ బ్రాడర్ మార్కెట్స్లో కొన్ని స్టాక్స్లో వచ్చిన రికవరీని కానీ దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఇవాళ కూడా కొంత మేరకు మనకు అటువంటి మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లో యాక్టివిటీ జోరుగా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అనలిస్ట్తో మాట్లాడదాం సో ప్రసాద్ గారు ఓవరాల్గా నిన్నటి మార్కెట్ ఒకసారి మనం గమనిస్తే
మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో ఇప్పుడు కూడా మీరు చెప్పినట్టు ఆల్రెడీ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇండెక్స్ పడిపోయింది అంటే అర్థం ఏంటంటే విపరీతమైన కరెక్షన్ చాలా ఫాస్ట్ గా మీరు చెప్పినట్టు కానీ కర్కశంగా చాలా ఒక అమానుషంగా వచ్చేస్తుందని చెప్పాలి అలా ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మార్కెట్ లో డెప్త్ తక్కువ ఆశలు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు లేదా భయాలు విపరీతంగా ఒక స్థాయిని దాటి వెళ్ళిపోయినప్పుడు జరిగేటువంటి పరిణామం ఇది ఇది ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అండి యూజువల్ గా ఎంత తొందరగా పడిపోతే అంత మంచిది ఇన్వెస్టర్లకి ఎప్పుడు కూడా ఫాస్ట్ గా యాక్సిలర్ పడిపోవడానికి కారణం మార్కెట్ లో డెప్త్ లేక పోతే మార్జిన్ ఫండింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా అమ్మటం మొదలు పెట్టి క్వాంటిటీ అమ్మితే టపటపడకుండా పడిపోతాయి రేట్లు అది మార్కెట్ లో డెప్త్ లేకపోవడానికి కారణం కానీ డెప్త్ ఎప్పుడు లేదు ఆ రేట్ వద్ద లేదు పై రేట్ల వద్ద తక్కువ రేట్లు వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సపోర్ట్ వస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటి ఫండమెంటల్స్ ఆర్ ఇంటాక్ట్ అని ఇండియా స్టోరీ మీద నమ్మకం ఉందని పైగా రెండు మూడు రోజుల క్రితం వచ్చిన పేపర్ ల ప్రకారం న్యూస్ చూస్తే కూడా గ్లోబల్ పీర్స్ మోర్గన్ స్టాండ్ లో ఉన్నప్పుడు మిగతా మార్కెట్ ఇండెక్స్ లో ఇండియా పోలిస్తే అవన్నీ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ట్వంటీ సిక్స్ పీ రేషియో ఉంటే ఇండియా ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ అంటే నేను చెప్పేది ఫార్వర్డ్ కాకుండా ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ పీ రేషియో చూస్తే నమ్మశక్యం కాకుండా ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే దాదాపుగా గ్లోబల్ పీర్స్ తో పోలిస్తే ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లో ఇండియా మార్కెట్ లో షేర్లు దొరుకుతున్నాయి నిఫ్టీ లో షేర్లు నెంబర్ వన్ రెండవది ఇండియా నేమో ప్రపంచం మొత్తానికి అదొ గొప్ప ఆశా కిరణం తెచ్చిచ్చి అన్ని అన్ని గోల్ పోస్ట్ అని చెప్పినారు కాబట్టి ఇండియా కు ఉండే ప్రాస్పెక్ట్స్ ఎక్కువ కానీ ప్రైసెస్ తక్కువ ఇవాళ జరగడానికి కేవలం కారణం ఒక జోల్ట్ అంటే ఎఫ్ఐఎస్ కానివ్వండి ఎఫ్ఐఎస్ అమ్మటం మూలంగా ఎందుకు అమ్మారు అమెరికాలో ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరిగాయని అది కూడా మీరు వాళ్ళ ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ లో చెప్పడం జరిగింది కొద్దిగా సాఫన్ అవుతున్నాయని ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా పెరిగింది అంటున్నారు అక్కడ ఇన్ఫ్లేషన్ సారీ జీడిపి కూడా పెరిగిందని చెప్తున్నాం ఇవన్నీ కారణాలు ఏమవుతాయి అంటే కొద్దిగా స్టెబిలిటీ రాగానే ఫారిన్ కంట్రీస్ లో ఉండేటువంటి ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాకుండా ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరెవరైతే పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం సర్ప్లస్ మనీని పార్క్ చేసి ఉంటారో ఆ మనీ విల్ స్టార్ట్ చేసింగ్ అండర్ వాల్యూ గ్రోత్ టెరిటరీస్ కి అలాగే తప్పదు ఇండియాకి రాక తప్పదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంకేం మార్గం లేదు ఇండియాకే వస్తాయి లేకపోతే మిగిలిన మనకి అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇండెక్స్ వాల్యుయేషన్స్ పి వాల్యుయేషన్స్ కాకుండా వస్తాయి కొన్ని మీరు చెప్పిన స్టాక్స్ లో ఎన్ఎండిసి బాగా పడిపోయిందని కారణం ఏంటంటే లోక్సభ ఎలక్షన్స్ దాకా మేము ఇదంతా కూడా ప్రైవేటైజేషన్ చేయము పోస్ట్ పోన్ అని చెప్పగానే డామన్ పడిపోయింది అలా కొన్ని కంపెనీలు పడిపోవటానికి న్యూస్ రీజన్ అయితే కొన్ని కంపెనీలు పడిపోవటానికి లేదా పడటం ఆగటానికి కారణం కూడా న్యూస్ అయ్యి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాస్మతి రైస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద సపో అంతకుముందు మినిమం ప్రైస్ ఎంతో పన్నెండు వందల డాలర్లు ఉండాలని చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు దాన్ని నైన్ ఫిఫ్టీ తీసుకొచ్చారు అంటే రైస్ ఎక్స్పోర్టర్స్ కి మళ్ళీ కొద్ది గొప్ప ఫ్రెష్ బ్రీత్ ఆఫ్ లైఫ్ వస్తుంది ఇలా యూరోపియన్ యూనియన్ ఏమో కార్బన్ ట్యాక్స్ ఇంప్రూవ్ చేస్తానంటే మనకి ఇండియన్ కంపెనీస్ అన్నిటికీ కూడా ఎక్స్పోర్ట్స్ కాంపిటేటివ్నెస్ తగ్గుతున్నాయేమో అనుకుంటే ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్న తీరు ఏంటంటే ఆ ట్యాక్స్ ఏదో మేమే వేస్తాము మీరు వేసే బదులు మేమే కంపెనీ దగ్గర కలెక్ట్ చేస్తామంటారు అలా కలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ కంపెనీస్ గనక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో కొద్దిగా కన్సెషన్ అమెండ్మెంట్ చేసి దాన్ని క్యాపిటలైజ్ చేసుకోవడానికి ఒప్పుకుంటాము రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అనక్కర్లేదు అంటే మన కంపెనీల లాభదాయకత తగ్గదు ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా ఇంటాక్ట్ ఉంటాయి ఇది కొద్దిగా ట్రీట్ చేయవలసింది గవర్నమెంట్ చేస్తుందంటే నైంటీ పర్సెంట్ చేయి తప్పదు అలా చేసినప్పుడు గ్యారంటీగా పెరుగుతాయి పోతే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ గురించి మాత్రం అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ డోంట్ షేర్ ద సేమ్ హోప్ఫుల్ యాటిట్యూడ్ దట్ యూ రిఫ్లెక్ట్ కారణం ఏంటంటే వసంత్ ఈ మధ్య కాలంలో బ్యాంక్ రీ గొప్ప గొప్ప ప్రాఫిటబిలిటీ సస్టైన్ అవడానికి కారణం వాళ్ళు రిటైల్ లోన్స్ ఎక్కువ పెంచారు ఆ రిటైల్ లోన్స్ ఎక్కువ పెంచినప్పుడు ప్రస్తుతం ఇండియాలో జరుగుతుంది ఏంటంటే దాదాపు థర్టీ ఇయర్స్ లో లేనందుక హౌస్ హోల్డ్ సేవింగ్స్ తగ్గిపోయినాయి కాబట్టి ఇటువంటి టైమ్ లో రిటైల్ ఎక్స్పోజర్ పెరిగితే ఇప్పటి వరకు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరు డిఫాల్ట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి రిటైల్ లోన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు బానే ఉంది కొద్దిగా గొప్ప ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయినాయి అలా కనుక స్టార్ట్ అయిపోతే కొద్దిగా స్ట్రెస్ ఎకానమీలో వస్తే ఆ రిటైల్ లోన్స్ డిఫాల్ట్ మొదలైతే మాత్రం బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ తగ్గుతాయి సో ఐ అగ్రీ విత్ యూ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ బట్ ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ ద సేమ్ హోప్ఫుల్ యాటిట్యూడ్ ఫర్ మోర్ దెన్ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ గురించి ఇవాళ రోజున మిడ్ క్యాప్ లో మాత్రం ఐఎమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్ అగ్రిమెంట్ విత్ అవర్ కామన్ స్టాండ్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్
అది కనుక లేకపోతే టెంపరీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇన్ ప్రైసెస్ అనుకోవాలి తప్పితే కంగారు పడక్కర్లేదు మీరు చెప్పిన డీప్ కట్ వచ్చిన స్మాల్ క్యాప్ లో కూడా ఎయిట్ పర్సెంట్ అయిపోయింది పీక్ దగ్గర నుంచి నిఫ్టీలో అయితే ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ చిల్లరకు వస్తే తప్పితే ఆ టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వచ్చినట్టు కాదు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ కరెక్షన్ ఇది ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేని సందర్భం కాకపోతే వెంటనే పెరుగుతుందా అంటే కొద్దిగా ఆలస్యం అవ్వచ్చేమో కానీ పెరగక తప్పని పరిస్థితి ఇటువంటి సమయంలో ఆందోళన పడాలా లేక ఆశావహులుగా ఉండి కొద్ది ఒక్కొక్క డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే రెండవదే ముఖ్యం ఖచ్చితంగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి మీరు అనొచ్చు ప్రసాద్ గారు ఎప్పుడు బులిష్ అంటారేమో ఐ ఆమ్ బులిష్ నాట్ వితౌట్ రీజన్ విత్ రీజన్ అండ్ విత్ రీజనబుల్ డేటా దట్ ఈస్ బ్యాకింగ్ మై ఆర్గ్యుమెంట్ అందుకని ఐ స్టే హోప్ఫుల్ ఐ వాంట్ ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్ నాట్ టు ఈవెన్ లెట్ ప్యానిక్ కమ్ ఎనీ వేర్ క్లోజ్ ధైర్యంగా ఉంటే మంచిది ఓకే సరే ఇండివిజువల్ ఒపీనియన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నా నేను చెప్పిన ప్రసాద్ గారు మరొకరు చెప్పిన మా అభిప్రాయాలు ముఖ్యం కాదు మేమేదో చెప్తూ ఉంటాం మాకు తోచింది బట్ మార్కెట్ ఏం చేస్తుందో గమనించండి రెస్పెక్ట్ ది మార్కెట్ రెస్పెక్ట్ ది స్క్రీన్ అది చేయాలి అంతేగాని మేము చెప్పామని మీ నిర్ణయాలను మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు యూ అబ్జర్వ్ ది మార్కెట్ అండ్ ఇవాళ ఎర్నింగ్స్ హెవీ డే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉన్న నిఫ్టీ స్టాక్స్ ఇవాళ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేయబోతున్నాయి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇట్ హాస్ గాట్ మనందరికీ తెలుసు నైన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంది అలాగే మారుతి సుజుకి బజాజ్ ఫిన్సర్ డాక్టర్ రెడ్డి స్లాబ్స్ బీపీసీఎల్ సిప్లా ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇవన్నీ కూడా రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేయబోతున్నాయి ముఖ్యంగా ఆర్ఐఎల్ రిజల్ట్ మీద మార్కెట్ దృష్టి పెట్టింది బహుశా మూడు సెగ్మెంట్స్ ఓటూసీ అంటే ఆయిల్ టు కెమికల్స్ రిటైల్ జియో మూడు కూడా మంచి పెర్ఫార్మెన్స్నే మార్కెట్ ఊహిస్తోంది చూద్దాం ఏ విధంగా రిలయన్స్ రిజల్ట్ వస్తుంది అఫ్కోర్స్ మార్కెట్ అవర్స్ తర్వాత వస్తుంది దాని ప్రభావం మనం మండేనే చూస్తాం బట్ దానికి ముందు ప్రీ రిజల్ట్ ట్రేడింగ్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది రిలయన్స్లో అనేది ఆసక్తికరమైన అంశం బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత క్రాంతి కడుతున్న మాట దీని టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో నిన్న నిఫ్టీ క్లోజ్ అయిన లెవెల్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ సో ఇది టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్కి దగ్గరగా నిన్న ఆల్మోస్ట్ టెస్ట్ చేసింది ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ ఈజ్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ సో దాన్ని టెస్ట్ చేసింది చార్ట్లో సో లాస్ట్ టైం ఇలా టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అని టెస్ట్ చేసి బౌన్స్ అయినప్పుడు ఇట్ హాస్ గివెన్ ఎ ఫినామినల్ ర్యాలీ ఈసారి కూడా అలా జరిగే అవకాశం ఉందా లెస్ వెయిట్ అండ్ సీ క్రాంతి గారు ఏమంటారు వసంత్ గారు మీరు చెప్పింది కరెక్టే నిన్న ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్కి మార్కెట్ టచ్ అయ్యి సపోర్ట్ తీసుకుంది నెక్స్ట్ చాలా వరకు ఈ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో ఎక్కడైతే వర్రీ ఉందో ఎస్పెషల్లీ రైల్వే స్టాక్స్ ఇవన్నీ మార్నింగ్లో చాలా డీప్ కట్లో ఓపెన్ అయిన స్టాక్స్ మళ్ళీ ఒక పాజిటివ్ జోన్లోనే క్లోజ్ అంటే మార్నింగ్ తీసుకున్నటువంటి ఏ అయితే లాసెస్ ఉన్నాయో వాటిని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రికవర్ చేయడం జరిగింది లైక్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే జూపిటర్ వ్యాగన్స్ లాంటి కంపెనీ ఓకే మార్నింగ్ లోయర్ సర్క్యూట్ కొట్టింది మళ్ళీ క్లోజింగ్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్లో క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది అంటే కొంచెం ఎక్కడైతే సెలెక్టెడ్ స్టోరీస్ ఉన్నాయో అటువంటి స్టాక్స్లో బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎమర్జ్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రెగ్యులర్గా డిస్కస్ చేసుకునేటువంటి డిఫెన్స్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ గార్డెన్ రిచ్చి కొచిన్ షిప్యాడ్ మాజ్గామ్ డాక్ యాడ్ ఈ స్టాక్స్ అన్ని మార్నింగ్ ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో చాలా డౌన్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళి నియర్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా స్టాక్స్ కరెక్ట్ అయినాయి ఓపెనింగ్లో తర్వాత రికవర్ అయ్యి పాజిటివ్ జోన్లో టూ త్రీ పర్సెంట్ అప్పులో క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది అంటే వసంత్ గారు ఒకటి మార్కెట్లో ఒక నానుడు ఉంది మనం అంతా ఇందాక ప్రసాద్ గారు కానీ మీరు కానీ చాలా పాజిటివ్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కానీ ఏంటంటే మార్కెట్ ఎట్లా అంటే మార్కెట్ కెన్ బీ ఇర్రేషనల్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇన్వెస్టర్ ఈజ్ సాల్వెంట్ అని ఒక బెన్ గ్రహంది ఒక కోట్ అనేది ఉంది అంటే మార్కెట్ ఒక్కోసారి మనకి డేటా అంతా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పటికీ ఇర్రేషనల్గా బిహేవ్ చేస్తుంది దట్ ఇస్ ద టెండెన్సీ ఆఫ్ ద మార్కెట్ అందుకే మార్కెట్లో ఏంటంటే మీలాగా వివిగా గారి లాగా డిఫరెంట్ సైకిల్స్ చూసిన వాళ్ళకే ఈ టెండెన్సీ అనేది అర్థమవుతుంది ఏదో ఈరోజు వచ్చేసి ఒక బుల్ మార్కెట్ చూస్తాం మనకు మార్కెట్ అంతా తెలుసు అంటే చాలా కష్టం ఈ మార్కెట్ టెండెన్సీని అర్థం చేసుకుంటమే చాలా ఇంపార్టెంట్ దట్స్ వై రాకేష్ జుంజుర్ వాళ్ళ కూడా ఎప్పుడు అంటుంటాడు మార్క
నేను ఏమన్నా మిస్ అవుతున్నానా మనం డేటా డిస్కస్ చేసినా మార్కెట్ ఏంటంటే ఇంకా ఏదో సంథింగ్ లోతుగా ఇంకా ఏదైనా థింక్ చేస్తుందని వీఆర్ జస్ట్ డూయింగ్ అనాలసిస్ అనమాట దానికి కొన్ని పొలిటికల్ రీజన్స్ ఇవి కూడా వస్తున్నాయి ఓవరాల్ గా వసంత్ గారు మార్కెట్ అనేది వీక్ నోట్ లో ఉంది సెంటిమెంట్ అనేది వీక్ గా ఉంది మనం చూడాలి ఏ రకంగా ఎమర్జ్ అవుతుందో బట్ ఇన్వెస్టర్స్ అయితే వరి అవాల్సింది ఏం లేదు బహుశా ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఈ రేంజ్ లో మార్కెట్ సపోర్ట్ తీసుకుంది వసంత్ గారు ఓకే రైట్ కొంతమంది కుటుంబ రావు రావడం లేదు మీరు ప్రయత్నం చేసి తీసుకురండి అని మెయిల్స్లో ఇండికేట్ చేస్తున్నారు తప్పకుండా అండి నేను మాట్లాడాను వస్తానండి కొద్దిగా ఈ పొలిటికల్ హడావుడి ఇలా ఉన్నాను కదా ఇది ముగిసిన తర్వాత వస్తా అన్నారు మధ్యలో వీలైతే నెక్స్ట్ వీక్ సమ్ టైమ్ మనం ప్రోగ్రామ్కి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం కాల్ వస్తున్నారా ఓకే సో నా మనం ఒక మెయిల్ తీసుకుందాం ఫణి శంకర్ రెడ్డి ఏషియన్ పెయింట్స్ గురించి అడుగుతున్నారు ఆయన రిజల్ట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి రిజల్ట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి రిజల్ట్ డిజపాయింట్ చేశాయండి అది మీరు గమనించే ఉంటారు సో సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఈజ్ ఇట్ గుడ్ టైమ్ టు బై నా అని అడుగుతున్నారు త్రీ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేస్తారట ప్రసాద్ గారు ఏషియన్ పెయింట్స్ కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చండి దానికి ఏషియన్ పెయింట్ ఈజ్ డిస్ప్యూటెడ్ మార్కెట్ కట్ అని పెయింట్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ద కంట్రీ ఇంటర్ కంట్రీలో ఉన్న ప్రాస్పెక్ట్స్ హౌసింగ్ సెక్టర్ పెరిగితే కనుక దాదాపు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సెక్టర్స్ బాగుంటాయి కానీ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉంది యాజ్ ఇట్ ఈ కంపెనీ ఇవన్నీ లేదనుకున్నా కానీ కంపెనీ కూడా ఈస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ సేల్స్ కాకపోతే ట్రాగ్నెట్ అయిపోయినాయి అంటే థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్కి వచ్చేసేటప్పుడు దాదాపు వెలిసిపోయినట్టుగా ఆగిపోతుంది కానీ ఆపరేషన్స్ లో స్టిమ్లైన్ చేయడం మూలం వాళ్ళు ప్రాఫిట్ లైన్ పెంచుకున్నారు వాళ్ళు ఫస్ట్ పీపుల్ టు ఇన్నోవేట్ మీకు కావాల్సిన కలర్ షేడ్ పెయింట్ ఆర్డర్ చేసుకుంటుంది తీసుకొచ్చిన ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీస్ తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు ఏషియన్ పెయింట్స్ వాళ్ళకి ఆ టెక్స్టైల్ పెయింట్స్ కానివ్వండి పెయింటింగ్ డివిజన్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ లేబర్ కూడా సప్లై చేసేటువంటి చాలా ఇన్నోవేటివ్ గా క్రియేటివ్ గా చేస్తారు కాబట్టి ఎన్నో ఏషియన్ పెయింట్స్ ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు రిజల్ట్స్ అయితే బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి హిస్టారికల్ గా ఇప్పుడు దాదాపుగా త్రీ ఇయర్స్ నుంచి నేను చూస్తున్నాను నా కళ్ళెదురుగా ఉన్న మార్జిన్స్ చూస్తే ట్రేడింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ సెప్టెంబర్ లో వచ్చిన రిజల్ట్స్ చూస్తే ట్రేడింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ కి ఫోర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంట్ మార్జిన్ విచ్ ఇస్ హైయెస్ట్ ఇన్ ద లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ సో ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఉండి సేల్స్ స్టాగ్నెట్ అయినా మార్జిన్లు ఏమిట అన్ని పెరుగుతున్న కంపెనీ కొనుక్కోవడానికి ఏమాత్రం భయపడక్కర్లేదు మీరు త్రీ ఇయర్స్ ఉంచుకోవడానికి కూడా అనువైన స్టాక్ అని ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే దీని పీజీ రేషియో త్రీ ఇయర్స్ పారామీటర్ లాగా తీసుకుని చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎట్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ కన్నా తక్కువ ఉంటే లాంగ్ టర్మ్ కనువుగా ఉంటుందని చెప్పాలి దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఎట్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ కి సోట వాళ్ళు షార్ట్ టర్మ్ కి అయితే థర్టీ పర్సెంట్ వరకు ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ చేసి బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వచ్చే లోపల పెరగటానికి అవకాశం ఉంది పెరుగుతుందని కాదు పెరగటానికి అవకాశం ఉన్న డిస్కౌంట్ లో జరుగుతున్న షేర్ ఖచ్చితంగా కొనుక్కోవచ్చు ఓకే అలాగే నిన్న మనకు వీక్ మార్కెట్ లో చాలా షేర్లు రికవర్ కావడం చూసాం బట్ ఓపెనింగ్ నుంచి కూడా మన లోకల్ స్టాక్ ఒకటి అప్పర్ ఫ్రీజ్ లో లాక్ అయింది క్యాప్స్టన్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ సో ఒక చక్కటి క్వార్టర్లీ పెర్ఫార్మెన్స్ కనపరిచింది మార్కెట్ దాన్ని రికగ్నైజ్ చేసింది సో మార్నింగ్ ప్రారంభం నుంచి కూడా అప్పర్ సర్క్యూట్లో వెళ్ళిపోయింది అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ బాటమ్ లైన్లో వచ్చిన ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది మార్కెట్ను చాలా సంతృప్తిపరిచిందని చెప్పాలి టాప్ లైన్ పెరిగింది హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఫ్రమ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ క్రోర్స్ సీక్వెన్షియల్లీ అలాగే బాటమ్ లైన్ టూ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ క్రోర్స్ నుంచి సీక్వెన్షియల్గా ఫోర్ పాయింట్ త్రీ త్రీ క్రోర్స్కి వెళ్ళింది దీంతో ఈపీఎస్ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వర్సెస్ ఫోర్ పాయింట్ టూ సెవెన్ అంటే ఫస్ట్ హాఫ్కి ఏడు రూపాయలు ఈపీఎస్ వచ్చేసింది సెకండ్ హాఫ్ ఇదే విధమైన పెర్ఫార్మెన్స్ మెయింటైన్ చేయగలిగితే పద్నాలుగు రూపాయలు ఈపీఎస్ అవుతుంది అండ్ ఇప్పుడున్న పిఈ గనక నిలబడితే ఎనీవేర్ బిట్వీన్ టూ ఫిఫ్టీ టు టూ ఎయిటీ రూపీస్ బై మార్చ్ ఉండాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది చిన్న ఈక్విటీ ఎక్కువ భాగం ప్రమోటర్స్ దగ్గర ఉంది లిక్విడిటీ తక్కువ ఇవన్నీ కొంతవరకు కన్స్ట్రైంట్స్ అయినప్పటికీ కూడా దిస్ ఈజ్ వన్ స్టాప్ టు వాచ్ మనం గతంలో ఎక్కువసార్లు చెప్పిన సజెస్ట్ చేశాం కాబట్టి దీని గురించి మళ్ళీ మనం ప్రస్తావిస్తున్నాం ఇప్పుడు అండ్ జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్ టు యువర్ పొజిషన్స్ ఏమాత్రం అమ్మద్దు వీలైతే డిప్స్లో కొనుక్కునే ప్రయత్నమే చేయండి డోంట్
सो और पॉजिट ओपन मैं चूडबो मुख्य पर्फारमर्स मिड क्या स्मा क्या स्पेस सो अट्ठावे मूवस उठाइए गमन चाल चला इंट्रस्ट फैक्टर कलर्स वेटारो कलर दी हलो गर्फॉम चेयले इध मन अंदर गमन अंश इकड़ पेशेंट टेस्ट इनफाक्ट मरको कल लांग्वेज अवकाश कड़ाऊ को अवसर ले क्रांति गार हेचीएफसी बैंक वसंत गारेपी करेक्टे लास्ट वन अंड हाफ इयर टू इयर्स नीचे पेशेंट टेस्ट इधी सहजना वसंत गार लांग मार्केट कैपिटेशन लैवन ऐक्स क्रोर क्रोर्स उटाक बर्फॉमें तरह को कंसलटेशन फेज वसंत गार दाखी मेन रीजन चाल मंदिर तेज द मे मेर्जर अंका मेनेजेंट अने अलाइन अव्वासी ओवराल वसंत गार वरी आवासी आये चक्कर डिप्स आय हड्रेड रूपी क्वी रूपी ऐडक उंटे इबंधन ले वसंत गार इवे स्टाक्स वन इयर टू इयर्स पर्फॉमस चूड़ा फाइव इयर्स टेन इयर्स पर्फॉमें चूस्ते इट्स गोइंग टू बी वन आफ द बेस्ट स्टाक इन इंडिया वसंत गार एपड़ो अड वी दाने कोसम वेट चेयट मिन मन चेयलने लगे हेचीएफसी बैंक लाइन स्टाक मार्केट एपू दाँ रिवारने टाइम ओनली टेल सो इन मर वूपाय तग्तने अच्छा पेको यू कैन स्टार्ट इनवेट नौ मर कलर लाइन में हलो हलो सर गुड मार्न सर मार्न अंडी सर राम रेडी सर राम रेडी अड़ेन राम रेडी 1380 ओके लेकिन कंपनी एट परस्थित चाल तक कंपनी हाईएस्ट वाल्यूम सैज सैज दाटन तरह यूजल मैं स्प्लीट बिजनेस अटे रिलयन कियो फैनाशि सर्वीस अलगे टेलीकाम वेरे अट्ला अटे स्टेज दाटे पे मेनेजबल का ईटी फ्लोसी हॉटल डिवीजन वेरे चय मूल में कंसालेटेड कंसालेटेड कंपनी ऐसी यदि कंपनी उदेश प्रकार ट्वेंटी सिक्स पर्सेंट उ मारचिंग ट्वेंटी नईन पर्सेंट को स्टेल सोटे दाक एशियन पेट माटाको स्टेल टापन पेरगटा को तक इंडिया प्रस्तुत रूरल डिमेंड इंका पिकअप के रूरल डिमेंड पिकअप ईटीसी का हिंदू यूनिवर डाबर गाड़ी कंस्यूमर प्रोडक्ट लाइटी कुछ गोप फारचून मार्व आल हिंदूस्था यूनिवर्ण प्रईसी प्रेजर पे अटे लोकल का कांपटेशन बनी का इकडनी फास्ट बिगे अवकाश लेकिन हेचीएफसी बैंक लगे दादा मूड संवस विसगी 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 चुपर की टकाम बिगारी आ पिगटम अभी इकडन मल्ली दादा वन इयर टू इयर पटने के अवकाश होती अदरव कंपनी को नगेट कनपे जस्ट इनवेटेड डोंट ईवन गेट अवट दट एलक्ट्रा गुरी मैं पर्फॉम बी सैप्टर रिजल्ट इंका रे मन की इंदो नगेट रिजल्ट अभी बना म्यूचुअल फंड इंका एनको दिन नाट स्टार्टेड accepting it as a worthy company endukante mutual funds inka entha varaku petla june varaku ee september quarter lo pettunte tappite mutual funds mookammadiga nammatledu ante 8000 crore lona market cap lo 1% kuda pettatledu ante manam aalochinchalasindante indulo koddiga speculative flavor unnundali company lo ante corporate governance issue anna undali ledha corporate governance gunchi inka sarina assessment kana raakunda undali bad ani cheppedu ere manam cheyagadu company is doing very well operation suggests This should have been a part of portfolio of every mutual fund by now. Lead. Now, like prakar, I think, matram 1500 daka one dollar each. Sheru include only till June results compared to yesterday. And the Rabi Danta Green Hydrogen no, and the renewable energy which no free company, but the prospects for equal on it. So I think you should hold on. So hold chain di. Mere fresh ka adjust kallan kunte 
కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే నైన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఈజ్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అక్కడ దాకా వస్తుందని కాదు బట్ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఒక స్ట్రాంగ్ బౌన్స్ బ్యాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇన్ కేస్ ఇట్ టచెస్ నైన్ ఫార్టీ సెవెన్ అదర్వైజ్ రిజల్ట్ రిజల్ట్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే లెవెన్ సిక్స్టీ అండ్ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ఆ లెవెల్ వరకు పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది సో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ది రిజల్ట్ ఇన్ ఎలక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో సార్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి సార్ నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి కరీం నగర్ నుంచి అరే శ్రీనివాస్ సార్ ఇప్పుడు టర్మాక్స్ టీహెచ్ఈఆర్ ఎంఎక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ సిక్స్ లో ఉన్నాయి సార్ రేటు ఏమండి ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రస్తుతం ఉన్న రేట్ లో కొనుక్కోవచ్చు సార్ ఏ స్టాక్ అన్నారు థర్మాక్స్ టీహెచ్ఈఆర్ ఎంఎక్స్ థర్మాక్స్ ఓకే థర్మాక్స్ థర్మాక్స్ మంచి కంపెనీ తర్వాత నేషనల్ అల్యూమినియం సార్ ఓకే ఇవి రెండు పర్చేజ్ చేయొచ్చా సో చైనా నుంచి వస్తున్న స్టిమ్యులస్ కారణంగా మెటల్ కంపెనీస్ లాభపడతాయనే ఒక అంచనా మార్కెట్స్ లో ఉంది సో చైనా పెద్ద ఎత్తున స్టిమ్యులస్ ను అమలు చేస్తుంది అక్కడ దేశంలో సో దాని ప్రభావం గ్లోబల్ కమాడిటీస్ మీద ముఖ్యంగా మెటల్స్ మీద బులిష్ ధోరణి ఉంటుందని ఒక రకమైన అంచనా ఉంది ప్రసాద్ గారు నాల్కో కొనుక్కోవచ్చా నాల్కో యాక్చువల్గా అయితే ఇటు ఫుల్లీ ప్రైస్ ఉంటుంది దాదాపుగా ఎప్పుడు కూడా చైనాలో వచ్చిన స్టిమ్యులస్ మూలంగా ఇండియన్ కంపెనీలో మైన్స్ మినరల్స్ ఈ కంపెనీలో ఉన్నట్టు వస్తుంది అంటే మెటల్స్ మీద ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ డౌట్స్ రీజన్ ఏంటంటే చైనా ఈజ్ స్ట్రైట్ అవేర్ కాంపిటీషన్ వాళ్ళు బల్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు ఇన్సెంటివ్ ఇచ్చారంటే ఇంకా ప్రొడక్షన్ పెంచుతారు మొత్తం ప్రపంచం అంతా డంప్ చేసి పెడతారు ఇండియా అని చంపడం వాళ్ళకి మహాసభదా కాబట్టి చైనీస్ కంపెనీస్ ఇచ్చిన స్టిమ్యులస్ ఇండియన్ కంపెనీస్ లాభం రావడం అందులో ఇది గవర్నమెంట్ కంపెనీ కూడా సో కాబట్టి వస్తుందంటే నాకు అవకాశం తక్కువ కనపడుతుంది వస్తుంది పైగా దీనికి ఒకప్పుడు ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఉండే మార్జిన్ తగ్గి 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 పడిపోయి ఇప్పుడు ఎయిట్ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ కన్నా కనుక వచ్చేస్తుంది అంటే ఇంత మార్జిన్ డీజిల్ రేటింగ్ ఉన్న టైంలో సేల్స్ ఏమో పెరగకుండా ఉన్న టైంలో నేను కూడా ఇంకా హ్యాంగ్ హ్యాంగ్ అరౌండ్ ఈజ్ నాట్ రియలీ వర్త్ వైల్ అకార్డింగ్ టు మీ ఈ షుడ్ బుక్ ద ప్రాఫిట్ ఇఫ్ ఈస్ హోల్డింగ్ ఒకవేళ లేకపోతే మాత్రం ఈ కంపెనీ ప్రస్తుతానికి అంటుకోకూడని కంపెనీగా నా ఫీలింగ్ క్రాంతి గారు థర్మాక్స్ మీద మీ వ్యూ ఏంటి వస్తుంది చాలా స్ట్రాంగ్ గా పెరిగిన క్యాపిటల్ గుడ్ స్టాక్ ఇన్ఫాక్ట్ మన షోలో మనం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో కూడా డిస్కస్ చేసాం స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డబల్ అయింది వసంత్ గారు ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో డిప్స్ లో కొనాలి వసంత్ గారు దర్ ఇస్ నో నీడ్ టు బై అండ్ జంప్ ఇమీడియట్ గా ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో కొనవసరం లేదు బహుశా ఆయన ఈ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బిలో కనుక వస్తే ఒక ఫస్ట్ ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు వసంత్ గారు టూ ఎయిట్ వన్ జీరో ఒక సపోర్ట్గా కనిపిస్తుంది అది కనుక బ్రేక్ అయితే టూ ఫైవ్ వన్ త్రీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి కొంత రిజల్ట్ వచ్చేసిందా థర్మాక్స్ రాలేదు రిజల్ట్ రాలేదు సో రిజల్ట్ రాలేదు కాబట్టి కొద్దిగా రిజల్ట్ కోసం వెయిట్ చేయండి రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ టేక్ ఎక్ లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ మాత్రం డిజపాయింట్ చేసింది అందుకనే స్టాక్ కూడా పడిపోయింది థర్మాక్స్ రైట్ మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ అండి మీ పేరు రవి అండి హైదరాబాద్ అడిగండి రవి సార్ ప్రెసెంట్ రేట్ లో సీజీ పవర్ బట్టి ఇండియన్ హోటల్స్ ఒకటి మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ ఈ మూడు తీసుకోవచ్చా తగ్గినాయి కదా బాగా ఇండియన్ హోటల్ సీజీ పవర్ ఇంకోటి ఏదన్నారు మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ ఓకే ప్రసాద్ గారు ఇండియన్ హోటల్స్ ఏ విధంగా ఉంది ఇండియన్ హోటల్స్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అండి సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ ఇంకా రాలేదు బట్ మీరు ఆల్్రెడీ మన నిన్న ఊరి నుంచి రాగానే ఫస్ట్ చెప్పిన మాట మీరు ఏంటంటే హాలిడేస్కి వెళ్తే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినా హోటల్స్ అన్ని పొంగి పొందుతున్నాయి అన్నారు ఇది ఇచ్చి వాస్తవం అందుకే అందరూ కూడా ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై వేలు ఉండే రూమ్ రెంట్లు కూడా ఒక్కొక్క చోట లక్ష రూపాయలు చేసిన కూడా దాఖలాలు ఉన్నాయి అహ్మదాబాద్లో అయితే అట్లా క్రికెట్ స్టేడియం ఉన్న రోజు ఖాళీలు ఉండట్లేదు అన్ని హోటల్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ వెల్ దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ దే విల్ కంటిన్యూ టు డూ వెల్ అందులో ఇండియన్ హోటల్స్ అంటే ప్రీమియం కంపెనీ ఉన్న ప్రీమియం ప్రాపర్టీస్ ఉన్న హోటల్ కంపెనీ గురించి అసలు కంగారే అవసరం లేదు ధైర్యంగా కొనుక్కోవచ్చు ఉంటే ఉంచుకోవచ్చు ఇంకోటి ఏమో సీజీ పవర్ ఉన్నారు అది కూడా సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయండి బాగుంటాయి కదా బ్రహ్మాండంగా ఉంటున్నాయి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మార్జిన్తో దాదాపుగా ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఫైవ్ క్వార్టర్స్ లో చూస్తే హైయెస్ట్ మార్జిన్ చేరుకుంది సేల్స్ పెరుగుతున్నాయి అన్నిటికన్నా ముందు ఎలక్ట్రిక్ ఎక్విప్మెంట్ లో ఉన్న ఈ కంపెనీకి మ
యావరేజ్ లో ఫోర్ నాట్ సెవెన్ ఉన్నాయి సార్ ఇంకొకటి రేమండ్ ఒకటి ఉంది సార్ మా దగ్గర నైన్టీన్ ట్వంటీ లో హండ్రెడ్ షేర్స్ నైన్టీన్ ట్వంటీ లో హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి రేమండ్ బాగా హైలో కొన్నారు మీరు క్యాంపస్ యాక్టివేర్ అదొకటి నెగిటివ్ అంశం అదర్వైజ్ ఇక్కడ ఈ ప్రైస్ దగ్గర ఓకే కనిపిస్తుంది కానీ మీరు కొన్న ప్రైస్ వస్తుందా చాలా తక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి ఫోర్ నాట్ సెవెన్ రావడం సాధ్యంగా ఉంది ఈ సమయంలో ప్రసాద్ గారు ఏంటి హోల్డ్ చేయమంటారు ఒక్క నిమిషం ఇలాగ మార్కెట్స్ ప్రారంభమయ్యాయి ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ తొంభై మూడు పాయింట్ తొంభై ఐదు పాయింట్ల లాభం మంచి ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ పరంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా మూడు వందల పాయింట్ లాభపడింది పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అప్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అప్ వన్ పర్సెంట్ సో నిన్నే మనం అనుకున్నాం మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్ బాటమ్ అవుట్ అయ్యాయి ఇక్కడ ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది తథ్యం అని అది జరుగుతుంది ఇప్పుడు సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టూ స్టాక్స్ అడ్వాన్సెస్ కనిపిస్తుంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ స్టాక్స్ నష్టాలతో కనిపిస్తున్నాయి సో అన్నీ ఇండిసెస్లోనూ ఒక గ్రీన్ ట్రెండ్ అనేది చూస్తున్నాం టాటా స్టీల్ బజాజ్ ఆటో విప్రో ఇవన్నీ నిఫ్టీ గే నిఫ్టీ గెయినర్స్ సన్ ఫార్మా బ్యాంకింగ్ గెయినర్స్ చూద్దాం పిఎన్బి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్గా ఓపెన్ కావడం చూస్తున్నాం అండ్ డిఆర్ఎల్ ఈజ్ డౌన్ ఇవాళ రిజల్ట్ ఉంది టైటన్ ఈజ్ డౌన్ బ్రిటానియా నష్టాలతో ప్రారంభమైంది బట్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కోటక్ బ్యాంక్ ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్గా మనకు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కాంపనెంట్స్ అన్నీ కూడా పాజిటివ్గా కనిపిస్తున్నాయి నిన్నేమో అన్నీ నెగిటివ్గా కనిపించాయి నిఫ్టీలో ఇన్ఫ్యాక్ట్ నలభై ఆరు స్టాక్స్ నష్టాలతో ముగిసాయి నిన్న ఈ మార్నింగ్ ఒక గ్రీన్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో గెయినర్స్ లూజర్స్ సంగతి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా మన ప్రసాద్ గారు ఆయన అడిగిన స్టాక్ క్యాంపస్ 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 యాక్టివేట్ నా లెక్క ప్రకారం ఆయన ప్రైస్ రావడం ప్రస్తుతం ఉన్న ట్రెండ్ లో చూస్తే అసాధ్యంగా కనపడుతుంది అంటే ఎప్పుడు అవధాలు చెప్పడం లేదు నాకు ఆశ పెట్టడం నా ఉద్దేశం కదా కాబట్టి బ్లంట్ గా చెప్తున్నాను మాక్సిమం త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ కన్నా పెరిగే అవకాశం నాకైతే కనపడటం లేదు ఎప్పుడు కూడా కంపెనీలకు లాభాలు పెరుగుతుంటే మన షేర్ ప్రైస్ పెరగాలని కోరుకుంటే బాగుంటుంది కంపెనీకి లాభాలు ఆపరకుండా తగ్గిపోతుంటే మన షేర్ ప్రైస్ పెరగాలి అనుకుంటే అత్యాస అవుతుంది సో అన్ఫార్చునేట్లీ దట్స్ ట్రెండ్ సిచువేషన్ ఇన్ క్యాంపస్ యాక్టివేట్ రేమండ్ రెడ్డి గారు ఇంకొకటైనా రేమండ్ ఏమో యాక్చువల్ గా ఈ సంవత్సరం ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ బాగా వచ్చినాయి ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఏదో ఐటమ్ ఉండడం మూలంగా అదర్వైజ్ ఇది కూడా టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో ఉంది దీని వల్ల మీరు ఒక ముందు కూడా చెప్పారు ఒకసారి ఈ కంపెనీలకు ల్యాండ్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి అది కోసం వాల్యుయేషన్ అని దాని వాల్యుయేషన్ వాడ కొద్ది గొప్ప ఉంది అంటే దానికి కారణం ల్యాండ్ బ్యాంక్ మాత్రమే ఆపరేషన్స్ పరంగా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చే ఆర్డర్లు బాగా తగ్గినాయి టెక్స్టైల్ కంపెనీలకి ఇది డైమండ్ కి కొద్ది గొప్ప ఇండియాలో ప్రెసెన్స్ బాగుంది కాబట్టి అంటే మనకి మెన్స్ వేర్ కి బాగా చెప్పారు కాబట్టి కొద్ది గొప్ప ఉంది అది కొద్దిగా ఉంచుకోవచ్చు బికాస్ టూ థౌసండ్ దాకా జరగడానికి పెరగడం ఛాన్స్ ఉంది అదర్వైజ్ సెప్టెంబర్ దగ్గర వచ్చిన తర్వాత విల్ టేక్ ఏ కాల్ ఓకే ఇక క్యాప్టన్ ఫోర్ పర్సెంట్ లాభంతో ఓపెన్ అయింది ఇతర స్టాక్స్ మనకు గెయినర్స్ లూజర్స్ చూస్తే ముందుగా లూజర్స్ గురించి చూద్దాం వెస్ట్ లైఫ్ ఈజ్ డౌన్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎంఎంటిసి త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ నష్టమైంది ప్రిజమ్ జాన్సన్ నేను పెరిగింది ఇవాళ త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ ప్రెస్టీజ్ ఎస్టేట్స్ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ డౌన్ ఎరిస్ లైఫ్ సైన్సెస్ సుందరం ఫ్యాజనర్స్ జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ కాల్గేట్ పామలివ్ ఇవన్నీ కూడా స్వల్ప నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి అండ్ అదర్ సైడ్ శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ ఈజ్ అప్ ఫైవ్ పర్సెంట్ జిందాల్ సా రిజల్ట్ బాగుంది ఇవాళ కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్ అండ్ క్రెడిట్ యాక్సిస్ గ్రామీణ బ్యాంక్ లక్ష్మీ ఆర్గానిక్స్ రిజల్ట్ బాగుంది దీంతో స్టాక్ ఈజ్ అప్ ఫోర్ పర్సెంట్ లెమన్ ట్రీ హోటల్స్ హోమ్ ఫస్ట్ ఫైనాన్స్ ఉషా మార్టిన్ యూనియన్ బ్యాంక్ సఫారీ ఇండస్ట్రీస్ కేఆర్బిఎల్ ఆర్హెచ్ఐ మ్యాగ్నెసిటా ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్గా ప్రారంభమయ్యాయి మనకు టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఫైవ్ స్టార్ బిజినెస్ అలోక్ ఇండస్ట్రీస్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో లాభాలు చూస్తూ ఉన్నాం మనం ఓకే ఇక మెయిల్స్ చూద్దాం శ్రీకాంత్ తురలపాటి ఆయన గల్ఫ్ ఆయిల్ గతంలో మీరు అమ్మేమన్నారు అమ్మాను కొన్ని ఉంచాను ఇంకా టెక్నికల్గా పెరిగే అవకాశం ఉందన్న అంచనాతో సో ఇప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయట హోల్డ్ చేయొచ్చా డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయండి గల్ఫ్ ఆయిల్లో ఒక మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ రిజల్ట్స్ పరంగా చూసాం మనం హైయెస్ట్ ఎవర్ ఇన్
మొత్తంలో పెట్టుబడి పెడుతున్నారట అందుకని కొందాం అనుకుంటున్నారు పోర్ట్ఫోలియోలో టెక్నాలజీ స్టాక్ ఏది లేదు ఇది బాగుంటే ఇది చెప్పండి లేదంటే ఇతర టెక్ కంపెనీస్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో జన్సార్ ఈజ్ ఎ గుడ్ స్టాక్ అండి ప్రసాద్ గారు జన్సార్ రిజల్ట్ వచ్చింది వచ్చినాయండి వచ్చినాయి బాగుంది కంపెనీ ఈజ్ వెరీ స్వీట్లీ పొజిషన్ ఆయన చెప్పిన మాట నూట నూరు రూపాయలు కరెక్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రమోటర్లు సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఎఫ్ఐఎస్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇంకా అంతకన్నా వాట్ ఎల్స్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎండార్సింగ్ కంపెనీ ఇస్ ఎ గుడ్ కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ చూస్తేనేమో అమోఘంగా ఉంది సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ పర్సెంట్ నుంచి పెరుగుతా పెరుగుతా వచ్చి ఇప్పుడు లెవెన్ పర్సెంట్ మార్జిన్ చేరింది సేల్స్ పెరుగుతా మార్జిన్ పెరుగుతా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కొంటా ఎఫ్ఐఎస్ కొంటా ప్రమోటర్లు యాభై పర్సెంట్ నేనైతే వెంటనే కొనేస్తాను వెంటనే కొనమని అరవై పర్సెంట్ దాకా పెరగడం ఛాన్స్ ఉంది సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చాయి కాబట్టి నో ఫర్దర్ న్యూస్ నో ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టెక్నాలజీ సెక్టర్ లో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ కంపెనీ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అట్ దిస్ ప్రైస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ కంపెనీస్ అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నాట్ జస్ట్ జెన్సార్ బిర్లా సాఫ్ట్ బాగా కనిపిస్తుంది న్యూజ్ అండ్ సాఫ్ట్ బాగుంది అలాగే కేపీఐటీ టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ కూడా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ చక్కటి పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది వీటిలో గమనిస్తున్నాం చంద్రశేఖర్ రాజు అడుగుతున్నారు హెచ్పిఎల్ ఎలక్ట్రిక్ ఆర్ జీనస్ పవర్ ఈ రెండింటిలో ఒక స్టాక్లో లక్ష రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఏది బెటర్ స్టాక్ క్రాంతి గారు వసంత్ గారు బోత్ ఆర్ కంప్లిమెంటరీస్ ఓకే ఆయన బహుశా రెండు స్టాక్లని చూస్ చేసుకోవాలంటే ఆర్డర్ బుక్ కూడా ఈక్వల్గానే వస్తూ ఉంటుంది బట్ హీ కెన్ డూ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఆల్సో వసంత్ గారు రెండు ఒకే రకమైన కంపెనీలు ఒకటే రకమైన పనితీరుతో ముందుకు వెళ్తున్నాయి కాబట్టి ఇదే ఇది బెటరు దానికంటే అని చెప్పడం కష్టం కాబట్టి ఇప్పుడు క్రాంతి గారు అన్నట్లుగా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఓకే తర్వాత అల్ట్రా మెరైన్ అల్ట్రా మెరైన్ పిగ్మెంటేషన్ అట్ట పవన్ కుమార్ అడుగుతున్నారు ఇది ఇజ్ ఇట్ ఎ గుడ్ ప్రైస్ టు ఎంట్రీ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ఫండమెంటల్ ఎలా ఉంది ప్రసాద్ గారు అల్ట్రా మెరైన్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ ప్రైస్ వసంత పెర్ఫార్మెన్స్ బాగానే ఉంది పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి కంప్లైంట్ ఏం లేదు సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ కూడా బాగానే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ మెయింటైన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ మార్జిన్ మెయింటైన్ చేస్తుంది బట్ ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే కంపెనీ బాగాలేదు అంటే కంపెనీ బాగుంది ప్రైస్ అందుబాటులో ఉందా అంటే అందుబాటులో లేదు అందుకోవడంత అంటే ఉండాల్సిన ప్రైస్ లోనే ఉంది సో వెన్ యూ డోంట్ సీ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఫర్దర్ రైజ్ వై ఎన్ఎస్ఎల్ రెస్క్యూ మరీ రెస్క్యూ మనీ ఇన్ దిస్ కంపెనీ మరి అంత పాపులర్ కంపెనీ అంటే మీరు చెప్తే ఎదగటానికి కూడా కొద్దిగా టైం పడుతుంది మాకు సో కాబట్టి అకార్డింగ్ టు మీ షుడ్ స్టే అవే ఫ్రమ్ దిస్ కంపెనీ ఫర్ ద టైం బింగ్ ఓకే ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ నాలుగు వందల యాభై రెండులో ఉన్నాయి అట లాంగ్ టర్మ్ కోసం హోల్డ్ చేస్తున్నారు విఎస్ఆర్ మూర్తి ఎగ్జిట్ కావచ్చా హోల్డ్ చేయొచ్చా క్రాంతి గారు ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ వసంత్ గారు రీసెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ కన్నా చూస్తే వసంత్ గారు స్టాక్ ఒక కరెక్ట్ మోడ్ లో ఉంది బట్ ఏంటంటే ఈ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ అన్ని వసంత్ గారు ఇప్పుడు ఏంటంటే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ ప్రెషర్ అనేది స్టాక్స్ మీద ఉంటుంది అని సో ఈ ఒక్కసారి నెక్స్ట్ వన్ టూ క్వార్టర్స్ లో రేట్ కట్ వచ్చేదాకా ఈ స్టాక్స్ యొక్క మార్జిన్స్ మీద ప్రెషర్ అనేది ఉండడానికి అవకాశం ఉంది బహుశా ఆయన హో ఈ టైంలో ఎగ్జిట్ కి ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా టు ఎగ్జిట్ వస్తుంది గారు ఒక రేట్ హైక్ రేట్ కట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ స్టాక్స్ లో మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అండర్లైయింగ్ ఎసెట్ ఏంటంటే మెయిన్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ ఇండియాలో చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది సో ఈ కంపెనీస్ యొక్క ఎర్నింగ్స్ కూడా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది కొన్ని మార్జిన్ ప్రెషర్ అనేది ఉంది అందువల్ల ఈ టైంలో ఎగ్జిట్ చేయమని చెప్పను ఈ టైమ్ లో హోల్డ్ చేయమనే చెప్తాను ఓకే సో పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ జరిగింది ఓపెనింగ్ నిలబడే ప్రయత్నం కూడా జరుగుతోంది సో నిఫ్టీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మూవ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ పాయింట్స్ సో ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ని మనం చూస్తున్నాం మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ కొనసాగుతోంది సో అక్టోబర్ సిరీస్లో ఆరు వందల అరవై ఆరు పాయింట్లు నష్టపోయిన నిఫ్టీ నవంబర్ సిరీస్లో రికవర్ అవుతుందా ఎంత మేరకు రికవర్ అవుతుంది లేదు గతంలో మనం మాట్లాడుకున్నట్లుగా ఏదైనా ఒక థౌజండ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ లాంటిది వచ్చే అవకాశం ఉందా ఇవన్నీ ప్రశ్నార్థకాల